Alors, donc, on va continuer la correction de l'exercice sur, sur la réaction sur la chimique. Alors, on effectue la combustion complète de l'exo 3. On effectue la combustion complète de 0,4 mol de méthane CH4 d'éthane C2H6 dans du dioxygène. Il y a dans les deux cas la formation de dioxyde de carbone et de l'eau. Écrire l'équation bilan de chacune des réactions. Ah, ça va gagner. Comment l'exercice Bini Qui a fait cet exercice Après, je vais vérifier. Man, man. Euh, man, moi. man, man, Amisar, vous avez tous fait Oui, moi je l'ai fait. Ok, good, c'est bon, très bien. Alors, donc, on va écrire les équations bilan. On va, on va écrire 1, écrire les équations bilan. On a donc le CH4 plus du O2 conduit à la présence de CO2 plus H2O. Là, je vais équilibrer. Je vais avoir ici 2, 2 et 2. Là, je vais avoir 2, c'est équilibré. Ensuite, le CH4 à clan de le CH4 est quoi Le C2H6. Le C2H6. 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 Hein? Donc, je vais avoir C2H6 plus O2 conduit à CO2 plus H2O. Ensuite, là, j'ai 2. Là, j'ai 3. 3 fois 2, 6. 6 plus 3, 9. Là, j'ai 9 demi. C'est ça, hein c'est ça. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? Hein? Fini, so multiplié 2 par 2, 4 plus 3. 4 plus 3, 7 demi. Merci. Voilà, merci, 7 demi. Good. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit? Calculer le nombre de moles respectifs de méthane et d'éthane dans le mélange réactionnel initial, sachant que l'on recueille 0,5 mol de dioxygène de carbone. Quelle, dans les conditions normales, quelles est dans les conditions normales le volume de dioxygène nécessaire à cette réaction Alors, au début, qu'est-ce qu'on avait On avait, avait 0,4 mol de méthane et d'éthane dans le dioxygène. Hein? Donc là, je vais appeler ça N1. Là, je vais appeler ça N2. Là, je vais appeler ça N1O2. Là, je vais appeler ça N1N2O2. Euh, et ensuite, ici, je vais appeler ça N1CO2. Et là, je vais appeler N1 de CO2. Alors, qu'est-ce qu'on me demande La composition dans le mélange réactionnel. On me demande de calculer le nombre respectif de méthane et d'éthane dans le mélange réactionnel initial, sachant qu'on recueille 0,5 mol de dioxyde de carbone. Cela veut dire que, donc, qu'est-ce qu'on a fait On a recueilli, tout d'abord, je sais que... Hein? Oui, N2. Deuxième ligne. Ok. N2, c'est où Alors, je sais que, initialement, je sais que N1 plus N2 égale à 0,4. 0,4 mol. Ils l'ont dit. Ça, c'est l'équation 1. Ensuite, je sais aussi que ils ont recueilli 0,5 mol de dioxyde de carbone. Comme ils ont recueilli 0,5 mol de dioxyde de carbone, je vais avoir donc N1 de CO2 plus N2 de CO2, c'est égal à 0,5 mol. Or, d'après le bilan molaire, d'après le bilan molaire, or, d'après le bilan molaire, qu'est-ce que j'ai Je vais avoir N1 de CO2 est égal à N1 et ensuite N2 de CO2, c'est égal à 2 fois N2. 2 fois N2. Donc, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ça, je vais remplacer ça dans cette équation-là. Donc, je vais avoir N1. N2 de CO2, c'est N1, je le remplace par N1. Plus maintenant, N2 de CO2, N2 de CO2, c'est 2 N2. Je vais faire 2 N2 égale à 0,5 mol. C'est que ça, ça me donne ma deuxième équation. Donc, je vais avoir le système euh, N1 plus N2 égale à 0,4 mol. Ensuite, je vais avoir aussi N1 plus 2N2 est égal à 0,5 mol. Et là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci Je vais multiplier ici par moins. Si je multiplie par moins, je vais avoir N, moins N1 plus N1, ça me donne 0. Là, je vais avoir euh, 2N2. Euh, 2N2 moins N2, ça va me donner N2. C'est égal à 0,5 mol. Euh, 
mol moins 0,4 mol. Ça me donne donc N2 est égal à 0,1 mol. J'encadre ça. Et une fois que j'ai N2 est égal à ça, je vais avoir donc N1, c'est 0,4 moins N2, 0,4 mol moins N2. Ce qui me donne donc, c'est égal à 0,4 mol moins N2, c'est 0,1 mol. Et en fin de compte, je vais avoir N1, c'est égal à 0,3 mol. Et voici la question comment demain demander. Qui n'a pas compris? C'est bon. Vous avez des questions? Avez-vous des questions? C'est bon. Il ne faut pas faire attention. Ça, ma connexion elle est un peu instable aujourd'hui. Hein? Donc, ça va un peu bugger. Mais c'est bon. Alors, la question suivante, c'est qu'il ne faut pas lire. Soumara, tu lis. La question suivante, c'est quoi? Calculer le nombre de moles respectifs de méthane et d'éthane dans, dans le mélange. C'est ça qu'on vient de calculer. Le nombre de moles de méthane et d'éthane dans le nombre de moles de mélange. C'est ça quoi? Quel est? On a dit que dans, de calculer le volume. Quel est, dans les conditions normales, uh -huh. le volume de dioxygène nécessaire à, à cette, cette réaction? À cette réaction. réaction. Le volume, le volume oui. de dioxygène nécessaire à cette réaction. Quel est, dans les conditions normales, le volume de dioxygène? Alors, il faut savoir que N1, c'est le, le nombre de moles de méthane. Hein? N1, c'est le nombre oui. de moles de méthane. Je vais vous N1 fini. Et N2, c'est le nombre de moles de méthane. Je vais vous N2. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est, dans les conditions, dans les CNTP, le volume nécessaire de dioxygène à quelle cette est, réaction. Voilà. Deuxièmement, quel est dans les CNTP Quel est dans les CNTP Le volume de dioxygène. Donc pour cela, il faut calculer N, N de O2. On va dire que N de O2, euh, bah, ce micro, ce petit, ce petit, il y a une là. N de O2. Ah, tu fermes ton micro, tu verras. N de O2, voilà, c'est comme ça. N de O2, c'est égal à N1 de O2 plus N2 de O2. Donc, cela veut dire que là, on calcule le nombre de moles de dioxygène nécessaire à la combustion du méthane, c'est N1 de O2, plus le nombre de moles de dioxygène nécessaire à la combustion de N2, c'est ça. Or, d'après un bilan molaire, D'après le bilan molaire, Allez. oui. Mais ici, on a deux réactions différentes. Oui, on a deux réactions différentes, mais qui se trouvent dans un même mélange. Deux réactions, deux composés différents qui se trouvent dans, euh, dans, dans, dans le même mélange réactionnel. Donc, il faut que tu calcules à part le nombre de moles de dioxygène nécessaire à la combustion du méthane plus le nombre de moles nécessaire euh, le nombre de moles de dioxygène nécessaire à la combustion de, de l'éthane. Et, pour, et ces deux nombres de moles-là vont donner le nombre de moles nécessaire à la combustion de, du mélange réactionnel. Et à partir de ce nombre de moles-là, tu vas aller chercher le volume parce puisqu'on a les mêmes conditions. OK? Oui. Voilà, good. D'après le bilan molaire, donc, on aura donc... Ah, je vais éviter de boire de l'eau, oui. N1 de O2, c'est égal à N1. Et on aura aussi N2 de O2, c'est égal à donc 2 euh, septièmes. Hein? C'était quoi C'était à 7 demi. Hein? Ou bien Ce sera 7 demi. 7 demi de N2. Oui. Vous n'avez que 2 N1. Où ouais, Ici, c'est 2 N1. Voilà. Ici, c'est 2 N1. Merci beaucoup. Good. Une fois qu'on a fait ça, on va remplacer ça ici. Alors donc, ce qu'on va faire donc, on, a, on va avoir N de O2, c'est égal à donc 2N1 plus 7 demi de N2. N'est-ce pas? Or, je sais aussi que N de O2, c'est égal à V de O2 sur Vm. Ce qui fait que donc je vais avoir V de O2 sur Vm, c'est 2N1 
plus 7 demi de N2. Donc, en fin de compte, je vais avoir VO2, c'est égal à de N1 plus 7 demi de N2, facteur de Vm. Good. Ce qui fait que l'application numérique, je vais avoir le volume de O2, c'est égal à 2 fois N de 1. N de 1, on avait trouvé combien N de 1, on avait trouvé combien 0,1. 0,1, on va faire 2 fois 0,1 plus 7 demi. Fois N2, n'y a 0,3. 0,3. Maintenant, multiplié par 22,4. Et à la machine, ça vous donne combien Allez-y, à la machine, ça donne combien Et Joy 28, 28. 28 piles, hein? Ouais. Donc, on a 28 litres. Et c'est bon pour l'exercice 3. Et c'est bon pour l'exercice 3. Les 4, il dit un mélange 20, on mélange M1 égale 20 grammes d'aluminium et M2 égale euh, 20 grammes de soufre en poudre et on enflamme le mélange. Il se forme du sulfure d'aluminium. Précisez les réactifs en excès. 1, précisez les réactifs en excès. Alors, l'équation va donner quoi Que va donner l'équation Donc, si on fait ça, on va équilibrer. On aura 2 ici et on aura 3 là. Maintenant, pour savoir le réactif en excès, il faudrait comparer. Comparons. Comparons. N initial d'aluminium sur 2 et N initial de soufre sur 3. Je vous avais expliqué ça. Hein. Ce sont les, les, les avancements maximaux. Hein. Il faut les comparer. Oui. Ensuite, on sait que N initial d'aluminium sur 2, c'est égal à masse initiale de l'aluminium sur 2 fois masse molaire de l'aluminium. Ceci, quand je fais ça en, 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 en qui C'est toujours ça. En application numérique, la masse d'aluminium ici, ils ont nommé ça combien Ils ont nommé ça M1. Donc là, je vais faire, ce n'est pas l'appel de faire MAL, je vais faire M1 puisqu'ils ont nommé ça M1. Donc ce sera 20 sur 2 fois. La masse molaire de l'aluminium est égale à combien La masse molaire de l'aluminium. C'est 27. 27. 27. Voilà. Et ça, ça donne combien 20 sur 2 fois 27. Ça donne combien Okay. 0,74. 0,74. 0,74. Et là, je vais avoir N initial de S sur 3. Et la masse d'aluminium, oui. Oui. 0,37. Moi, j'ai trouvé 0,37. Moi, j'ai trouvé 0,37. Attendez, 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 attendez. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé 10 sur 27. Là. Euh... 10 sur 27, là, C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est M2, hein? donc ici on va avoir M2, deux fois masse molaire du soufre. Ce qui me donne 3. M2, c'est égal à combien 3, 3, 3, 10. M2, c'est 20. Vas-y, c'est sur 3, c'est pas sur 2. M2, 3, M2, c'est 3. 1 fois 3, masse molaire du soufre, n'y a-t-il 32. 32. Et ça, ça donne combien 0,20. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici On remarque qu'on a donc N initial du soufre sur 3 plus petit que N initial 
de l'aluminium sur deux, mm -hmm. alors l'aluminium est le réactif en excès. Et le soufre est en dessous. Oui, l'aluminium est le réactif en excès. Bon, il y a un faux parce qu'on t'a dit préciser le réactif en excès. Qu'est-ce que c'est? Dégâts? Amisar? Oui. Il y a un faux vrai. Dégâts? Les glutides sont dans le faux. Donc, il faut dire seulement alors l'aluminium est le réactif en excès. Et tu te calmes là. C'est bon. C'est bon. Good. Oui. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? La question... Formé. Calculer la masse de sulfure d'aluminium formé. Et là, je vous ai toujours dit que quand vous faites euh, le bilan molaire, il faut toujours faire le bilan molaire avec ce qui a, avec ce qui a réagi. Avec ce qui a réagi. Le bilan molaire avec ce qui a réagi. Donc, on va faire ici, on va avoir N. On a dit calculer la masse de sulfure formée. On va dire ici que, comme l'aluminium est réactif en excès, on saura donc que le soufre c'est le réactif en défaut. Donc je vais dire N de AL2S3 est égal à N. Aziz. Oui. Aziz. Oui, je t'écoute. Avant que je vous dise, avant de calculer la masse de réactif en excès, il reste. Après la masse de réactif en calculer la masse de réactif en excès qui reste. Ah, ok. Alors, donc là, ce qu'il faudrait savoir c'est quoi c'est qu'on a ici 2 AL plus 3S conduit à AL2 S3 là on avait à t égale à 0 ici on a N1 et là ici on a N2 là on a 0 maintenant puisque le souffle elle est réactif en, en excès il faut savoir que X max c'est égal à maintenant 0,20 donc là je vais avoir N1 moins 2 X max Ici, là, je vais avoir 0. Et là, il va se former X max. Avec X max, l'avancement ici, c'est égal à euh, NIS sur 2. NIS sur 3, qui est égal à 0,2. Qui est égal à 0,2. Donc ici, la masse MAL restant, je vais faire ici, ça. Oui, c'est un micro, s'il te plaît. Oui. Je vais vous dire que c'est un micro. 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 C'est bon. Allons-y. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est NIS est égal à 0,2. Maintenant, on va dire que la masse d'aluminium restant ici, M de AL. Restant, c'est R. Je vais écrire ça comme ça. M restant de AL. C'est égal à N1 moins 2 X max. Parce que ça, c'est le nombre de mol. Maintenant, multiplié par. Euh, ça, c'est le nombre oui, de mol. Multiplié par. Là. Par masse de AL. C'est bon. Ils sont 15, c'est bon. Alors, la masse de A ici, c'est 27 facteurs de N1 moins 2 X max. Et N1 ici, c'est... Donc, lorsque je vais faire l'application numérique, je vais faire masse restant de l'aluminium. C'est 27 facteurs de M1 sur... 27 moins 2 fois 0,2. Ici, c'est 
0,2. Alors, calculez-moi ça. Ça donne combien 9,2 grammes. 9,2 grammes. C'est ça, quelqu'un d'autre va vérifier Quelqu'un d'autre vérifie les calculs Non, non. C'est bon. C'est ça Oui. Oui, oui. Vous avez trouvé alors Oui. Hmm. Attendez, moi je vais vérifier. Voilà, c'est 9,2 grammes. Good. Alors, 9, voilà, c'est bon. 9,2 grammes. Qui a des questions à poser sur, ce, sur ça si vous avez des... Qui a des questions à poser hmm? C'est bon. Donc, on continue. La question suivante, c'est quoi on me dit maintenant de calculer la masse de sulfure d'aluminium formée. Masse de sulfure d'aluminium formée. Calculer la masse. Calculer M2 AL2 S3. Alors là, pour calculer M2 AL2 S3, on sait que M2 AL2 S3, on va dire que M2 AL2 S3, parce qu'on sait que le nombre de moles de AL2 formé, c'est XI max 1. Donc on va dire M2 AL2 S3. C'est égal à donc euh, X max multiplié par la masse molaire de AL2 S3. C'est ça. C'est ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait calculer maintenant. Il faudrait calculer. Calculer quoi la masse molaire de AL2 S3. Ce qui me donne 2 fois 27 plus 3 fois 32. Ça donne combien 2 fois 27, 54. 54 plus 64, ça fait 118. 150. 100 combien 150. 150. Oui. 150 grammes par mois. Grammes par mois. Donc, M de AL2 S3, c'est égal à ça, 150 grammes par mois. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est quoi C'est faire l'application numérique et dire que donc, M de AL2 S3, c'est égal à X max. X max, c'est égal à combien X max, c'est égal à 0,2. Je vais faire 0,2 fois 150 grammes par mois. Et ceci me donne combien 30. 30. 30 grammes. 30 grammes. Ok. Et c'est bon. Good. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On dit pendant la réaction, 8% de la masse de soufre contenue dans le mélange brûlé dans l'air en donnant du dioxyde de soufre au lieu de réagir avec l'aluminium. Calculer la masse de sulfure effectivement produite. Junior, il n'est pas là. Junior, il n'est pas là. Il m'avait envoyé un texte pour me dire que est-ce que il n'y a pas d'erreur. Alors, le, le 8% signifie quoi? Le rendement. Ah, ah. Le rendement. Non, ça, c'est pas un rendement. On t'a dit que pendant la réaction, 8% de la masse de soufre, c'est-à-dire que lorsque tu as ça, Aluminium plus soufre conduit à Al2 S3, n'est-ce pas? Là tu as deux, là tu as ça. On a dit que pendant ça, 8% du soufre ne donne pas ça. Cela veut dire que donc, 8% du soufre produisent du dioxyde. Donc, cela veut dire que, que les 92% seulement produisent du 
AL2 S3. Donc, en fait, le rendement, c'est 92%. Je vais Est-ce que tu as compris? Non, non. Oui, pour, si, si on met 100 grammes de soufre, les 8% des 100 grammes ne produisent pas du AL2 S3, elles produisent du CO2. Donc, ce sont les 92% qui vont produire du AL2 S3. C'est simple comme, 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 comme midi. D'accord. Non, qui est la, la différence C'est-à-dire, il dit que le produit est de CL3. Voilà, j'ai fait 100 moins 90%. Quand tu lis bien, quand tu lis bien, on t'a dit que pendant la réaction, 8% de la masse du soufre contenu dans le mélange mm -hmm. brûlé dans l'air en donnant du dioxyde de carbone, le soufre, dioxyde de soufre. On doit maintenant de calculer la masse de sulfure d'aluminium effectivement produite. Alors, mm -hmm. la masse du sulfure d'aluminium effectivement produite ici, il faut faire le rendement égal à masse théorique, masse expérimentale sur masse, sur masse théorique. Donc, théoriquement, on devrait avoir une masse de 30 grammes. Donc, il faut prendre cette masse-là et la multiplier par 92%. Ok On va dire donc rendement égal à masse expérimentale sur masse théorique multiplié par 100. Ok Bon, je vais, je vais l'écrire là. On va dire qu'on a rendement égal à masse expérimentale sur masse théorique multiplié par 100. La masse théorique, on l'a. C'est 30 grammes. Ok? Est-ce que vous avez compris? La masse théorique, on l'a. C'est 30 grammes. Normalement, si tout se passe bien, les, 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 20 grammes, les 20 grammes de soufre vont produire totalement 30 grammes de AL2, AL2, AL2 S3. Soit on fait ça, euh, soit on laisse la masse théorique normalement. C'est que on va avoir maintenant, on va dire masse expérimentale maintenant égale, égale à rendement fois masse théorique divisé par 100. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit maintenant calculer la masse de sulfure d'aluminium effectivement produite. Alors, là, donc on va dire ici, donc, masse expérimentale, c'est égal à 92 fois 30 divisé par 100. Ça donne combien? 27,6. Voilà, masse expérimentale égale 27,6. 27,6 grammes. C'est bon. Oui. 